വോണ്ടിങ് ഇൻ പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണിത് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നും അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ജോമട്രി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജോമട്രീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓരോ മോളിക്യൂൾസും എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി ഇ എച്ച് ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബി ഇ എച്ച് ടു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമട്രിയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ബെർലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നാലാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഓർബിറ്റിൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ആയിട്ട് അറിയാമല്ലോ പിന്നെന്താണ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ടു എസ് ടു എന്നുള്ള ഈ ഓർബിറ്റലിൽ നിന്നും ഒരു ഓർബിറ്റിൽ പി ഓർബിറ്റൽ നേരത്തെ വാക്ക് ആൻഡ് ആയി കിടന്നിരുന്ന പി ഓർബിറ്റിലോട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഓർബിറ്റലിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണ് കിട്ടി ഇത് പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എസ്സും പിയും കൂടെ ഇൻ്റർമിക്സിങ് നടക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് ഓർബിറ്റലുകൾ ഇൻ്റർമിക്സിങ് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടി ദെൻ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിനെ അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് കോഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓറിയൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം രണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസുകൾ ലീനിയർ ഫാഷനിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എസ് പി ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലുകൾ എന്താണ് ഹാഫ് ഇല്ലഡാണ് അവ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഇ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ബി ഇ എച്ച് സിഗ്മ ബോണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അത് എൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനിയർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ്റെ കേസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പി എച്ച് ത്രീ എന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമട്രിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ബോറോണിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ പി ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ദൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ എസ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ചാടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നായി ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമായി ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു എസ് ഓർബിറ്റിലും രണ്ട് പി ഓർബിറ്റിലും കൂടെ മിക്സിങ് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് മൂന്ന് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിനെ നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതാൻ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി ജോമട്രിയിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ട്രേഗണൽ പ്ലനാർ മാനറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വാർണേഴ്സിൽ ദെൻ ഹാഫ് ഫില്ലഡ് ഹാഫ് ഫില്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലുകൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് നടത്തിയിട്ടാണ് പി എച്ച് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് സിഗ്മ ബോണ്ടുകളുണ്ട് ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ട്രാഗണൽ പ്ലനാർ ജോമട്രിയാണ് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എച്ച് ബി എച്ച് എന്നുള്ള ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ബി എച്ച് ത്രീ എന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമട്രി എന്ന് പറയ
പിയിലോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എസ്സിൽ വൺ ആവും ഇവിടെ പി ഓർബിറ്റലിൽ മൂന്നാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർബിറ്റലും ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റലും കൂടെ തമ്മിൽ ഇൻ്റർമിക്സിങ് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നാല് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിന് നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അത് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ നാല് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസുകൾ ടെട്രാഹീഡ്രൽ മാനറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഹാഫിലഡാണല്ലേ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷനിൽ ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ സിഗ്മ ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട് നാല് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോമെട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെട്രാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രിയാണ് അതുപോലെ എച്ച് സി എച്ച് ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷനിലോട്ട് പോവാം എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ജോമെട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുന്നു ഫോസ്ഫറസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ ത്രീ ഡിയിൽ വാക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ത്രീ എസ് ടു എന്ന ഓർബിറ്റലിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡി ത്രീ ഡി വൺ ഡി എന്നുള്ള ഓർബിറ്റലിലോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ എസ് ഓർബിറ്റലിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും പിയിലെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണും ഡി എന്നുള്ള ഓർബിറ്റലിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പി എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഹാഫ് ഫില്ലഡ് ആണല്ലേ പി സി എൽ ഫൈവിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി അതിൽ ബാക്കി വരുന്നത് അതെ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അൺപെയ്ഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റലുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ പി സെഡ് എന്നുള്ള ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ ഓർബിറ്റൽ നമ്മുടെ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഹാഫ് ഇല്ലഡ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസുമായിട്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലേ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ എന്താ ഹൈബ്രഡൈസർ അൺപെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാകും ആ അഞ്ചെണ്ണാണ് ഇവിടെ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഫൈവ് പി സി എൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമെട്രിയാണ് എം എങ് ഫൈവ് പി സി എൽ സിഗ്മ ബോണ്ടിൽ മൂന്ന് പി സി എൽ സിഗ്മ ബോണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാഗണൽ പ്ലനാർ മാനറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് പി സി എൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്ലെയിനിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മൂന്ന് പി സി എൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് ട്രാഗണൽ പ്ലനാർ പ്ലനാർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് പി സി എൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോമെട്രിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും ഇത് ആക്സിയൽ ബോണ്ടും ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് പെയേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് പെയേഴ്സിനേക്കാളും റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ ആക്സിയൽ ബോണ്ട് പെയേഴ്സിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ച് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ടാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട
ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകുന്നു എസ് അതായത് എസ്സിൽ നിന്നും അതുപോലെ പി ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നു എസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു പിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ടു എന്നുള്ള ഔട്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഓർബിറ്റിൽ പി ഓർബിറ്റിൽ ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഈ എല്ലാം കൂടെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടുന്നു ഹാഫ് ഫിലഡ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്കിവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ഫാഷനിലാണ് അതായത് വേർട്ടീസസ് ഓഫ് ഒക്ടാഹിഡ്രോ നമ്മൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ പീൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എസ് എഫ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ടാക്കും അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഓർബിറ്റലുകൾ ആറെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അവ നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് ഹഫിലഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസുമായിട്ട് സിഗ്മ പോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷനിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടന്നിട്ടാണ് ആറ് എസ് എഫ് സിഗ്മ പോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ജോമട്രി ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ജോമട്രി ആണെന്ന് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ജോമട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരിക അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ മീൻസ് ഓരോ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എഫ് സെവൻ എന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ജോമട്രി ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അയാളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അമ്പത്തി മൂന്ന് സോ നമ്മൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുന്നു ഫൈവ് എസ് ടു ഫൈവ് പി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡി ഓർബിറ്റിൽ വാക്കൻ്റ് ആണ് എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫൈവ് എസ് എന്ന ഒരു ഓർ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു അതുപോലെ ഫൈവ് പിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഫൈവ് ഡി എന്ന ഓർബിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡി ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണായി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസായി ഇനി ഈ മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലും കൂടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ സെവൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടുന്നു ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെൻഡാഗണൽ പൈപ്പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു പെൻഡഗൻ്റെ സെവൻ കോർണേഴ്സിലുമായിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇനി ഫ്ലോറിൻ്റെ കേ കാര്യം നോക്കുക ഫ്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒമ്പത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു പി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഐ എഫ് സെവൻ ആകുമ്പോൾ സെവൻ അൺപെയ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഓർബിറ്റൽസ് നം ഓർബിറ്റൽസ് സെവൻ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസുമായിട്ട് ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷനിൽ ഓവർലാപ്പ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സിഗ്മ പോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെവൻ സിഗ്മ പോണ്ടാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സെവൻ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പെൻഡഗൻ്റെ കോർണേഴ്സിലാണ് പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സൈഡ് ഉള്ളതാണ് ഇതാ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവ ഈ അഞ്ച് ബോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് പെൻഡഗൻ്റെ കോർണേഴ്സിലാണ് റിമൈനിങ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെൻഡഗണോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇതാ രണ്ട് സിഗ്മ പോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെൻഡഗണൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ആക്സിയലായിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബോണ്ട് ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര